അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ചെറിയ റെമഡിയാണ് റെസ്റ്റോക്സ് റെസ്റ്റോക്സും മെസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കലില്ല റെസ്റ്റോക്സില് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈറ്റിയോളജി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കണം റെസ്റ്റോക്സിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ഓക്ക് ആണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പോയിസൺ നട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഓർമ്മയുണ്ടോ പോയിസൺ നട്ട് വെരി ഗുഡ്സോമിക് ആണ് പോയിസൺ ഇത് പോയിസൺ ഓക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ഐ വി എന്ന് പറയും അനാക്കാഡിയസ് കെ ഫാമിലി ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് റെമഡിയാണ് അതും നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം റെസ്റ്റോക്സ് ആർ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു സംഭവം റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആർ ആർ റൈറ്റ് സൈഡ് റെമഡിയാണ് റെസ്റ്റോക്സ് പക്ഷെ അതിന്റെ സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് റെമഡി ബട്ട് സയാറ്റിക്ക ഹാവിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഇനി എന്റെ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം അഫക്ട് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ജോയിന്റ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു റെമഡി സീറസ് മെമ്പറിയിലാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ക്രയോണിയ റെസ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അനാറ്റമിയിൽ പഠിച്ചു ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് എവിടെ വരുമെന്ന് ജോയിന്റ് ടെന്റ് ഷീറ്റ് അപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് വരിക അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോക്സിന് ആക്ഷൻ വരുന്നത് വന്നിട്ട് പെയിനും ഫിറ്റ്നസും ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ റെസ്റ്റോക്സിന്റെ റൊമാറ്റിസം ജോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൊമാറ്റിസം ആണ് റൊമാറ്റിസ്കൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്നുള്ള രണ്ട് സിന്റം ആണ് ഫിറ്റ്നസും പെയിനും കാരണം ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിലാണ് റെസ്റ്റോക്സിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ സ്കിന്നിൽ ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഈ വെസിറ്റിൽസ് ആണ് വരുന്നത് വെസിറ്റിൽസ് അപ്പൊ അത് സെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാ സെലുഡൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പ റൊമാറ്റിസം പിന്നെ സെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ സെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ഫീവർ ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അതും കൂടെ അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ റെസ്റ്റോക്സിന്റെ എയിൽമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കീനോട്ടിലുണ്ട് എയിൽമെന്റ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ജനറൽസിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് എയിൽമെന്റ്സ് എയിൽമെന്റ്സ് സ്പ്രെയിനിങ് സ്ട്രെയിനിങ് എ സിംഗിൾ പാർട്ട് മസിൽ ഒറ്റൻഡ് ഓവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആകാം പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രം സ്ട്രെച്ചിങ് ഹൈ അപ് ടു റീച്ച് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈങ് ഓൺ ഡാം ഗ്രൗണ്ട് ടു മച്ച് സമ്മർ ബേത്തിങ് ഇൻ ലേക്ക് ഓർ വാട്ടർ ഫസ്റ്റോക്സ് ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ആ തണുത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡാമ്പായിട്ടുള്ള ഡാമ്പിനെസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഈറ്റിയോളജി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് സ്പ്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഉളുക്ക് വെക്കും ഇപ്പൊ കൈകാലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചാടി കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻസിന് ഉളുക്ക് വന്നാലും സ്പ്രെയിൻ വന്നാലും മസ്കുലർ സ്പ്രെയിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഉളുക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ റെമഡിയാണ് റെസ്റ്റോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെമഡി റെസ്റ്റോക്ക് അതാണ് സ്പ്രെയിനിങ്ങും സ്ട്രെയിനിങ്ങും ഓഫ് സിംഗിൾ പാർട്ട് മസിൽ ഓർ സ്ട്രെൻഡൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രം സ്ട്രെച്ചിങ് ഹൈ അപ് ടു റീസ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈങ് ഓൺ ഡാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു മച്ച് സമ്മർ ബേത്തിങ് ഇൻ ലൈക്ക് ഓർ റിവർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഐറ്റിയോളജി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് റെസ്റ്റോക്സിന്റെ ഗൈഡിങ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾസിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗൈഡിങ്സിന്റെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ചിലപ്പോ ഈ മഴ നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാമ്പിനെസ്സും ആകാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പോഷർ ടു റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈങ് ഓൺ ഡാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ട്രെയിനിങ് സ്പ്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡിങ്സിന്റെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗൈഡിങ്സിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പെയിൻ പെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഹെഡ് ടൈപ്പ് റൊമാറ്റിസം ആണെങ്കിൽ വേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രയോണിയിൽ പറഞ്ഞു പേഷ്യന്റിന് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ലേശം ഇളകിയാൽ മതി ഭയങ്കര അസുഖം കൂടും അതേസമയം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മോഡാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോക്സിൽ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേർഷ്യൻ പെയിൻ ഗെറ്റ് വേഴ്സൺ ബൈ ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് റിലീവ്ഡ്
patient get better from lying on back അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഒരു കോൺട്രക്ടറി സിൻഡ്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റസ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് റെമഡി ആണ് പക്ഷേ അതിന്റെ സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ് അതേപോലെ ഈ റസ്റ്റോക്സിന്റെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഹെഡേക്ക് ആയാലും റൊമാറ്റിസം ആയാലും ബേഴ്സ് ഡൂറിംഗ് ലെസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ബൈ കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ മോഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലംബ ദ പെയിൻ ഈസ് ബെറ്റർ ഫ്രം ലൈങ് ഓൺ സംതിങ് ഹാർഡ് ഇമാതിരിയാണ് നേട്ടം മൂറിന്റെ ബാക്കേക്കും നേട്ടം മൂറിന്റെ ബാക്കേക്കിലും പേഷ്യന് പേഷ്യന്റ് നീഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബാക്ക് അതായത് ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വേണം എന്നാലേ പേഷ്യന് നേട്ടം മൂർ പേഷ്യൻ നേട്ടം മൂർ പേഷ്യന്റ് ഇസ് എ ലേഡി പേഷ്യന്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്കും ബാക്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് അമ്പിൾറേഷൻ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാ സിൻഡവും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ അമ്പറേഷൻ എന്ന് പറയരുത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലംബാകോ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഗ്ലേഡിംഗ് സിൻഡം സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതും ഗ്ലേഡിംഗ് സിൻഡം ആണ് കാരണം ജനറലി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ സയാറ്റിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ ഇൻ ദ സയാറ്റിക് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സയാറ്റിക് നർവ് ആണ് സയാറ്റിക് നർവിൽ സയാറ്റിക്ക വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഗ്ലേഡിംഗ് സിൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്ട്സ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റ് സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിന്റെ അഫക്ഷൻ എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇന്നത്തെ ഗ്ലേഡിംഗ് സിൻഡം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കൂടുതലും ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ് റെസ്റ്റോക്സിലുള്ള ഉണ്ടാകുക പേഷ്യന്റ് മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ ടു ഗെറ്റ് റിലീഫ് അപ്പോ ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഇസ് സീൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെസ്റ്റോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ വാണ്ട്സ് ടു ചേഞ്ച് the position frequently in order to get relief appo ivada nam ningal orkendathu trio for restlessness aanu edakkeyana appo trio for restlessness parnjollu asthenic alba aconitum good very good asthalb aconitum restlessness idile aconitum mental sphere il maatra aanu varunathu restlessness restlessness physical sphere il maatra aanu ആ ബോഡിയുടെ പെയിനും അസ്വസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാണ്സ് ടു മൂവ് എന്നാൽ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മെന്റലും ഫിസിക്കലും ഉണ്ട് കാരണം മെന്റലി പേഷ്യന്റ് അസുഖം കൊണ്ട് വീക്കാണ് ഫിസിക്കലി അതേപോലെ അസുഖം കൊണ്ട് വീക്ക മെന്റലി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ബോഡി ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര വീക്കുമാണ് അപ്പൊ മെന്റലും ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനിലും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഇസ് മാർക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാണ്സ് ആൽബം അതേസമയം റെസ്റ്റോക്സിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമാണ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉള്ളത് and so wants to move change the position frequently in order to get relief pin adutha guiding syndrome restoxin varunathu great thirst bangara thirst aanu with a dry mouth vera remedy padichathu varatte varatte parnjolu bryonia 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 aanu bangara thirst ulla remedy with dry mucous membrane adhe samayam dry mouth um no thirst um pulsatilla റെസ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ മൗത്തു ആണ് ഭയങ്കര തേസ്റ്റു ആണ് ലൈക് ബ്രയോണിയ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രയോണിയ ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ബൈ സീയിങ് ദ ടങ് ടങ്ങിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് റെഡ് ട്രയാങ്കുല ടിപ്പായിരിക്കും കിട്ടിയല്ലോ ടങ് ഓഫ് റെസ്റ്റോക്സ് ഇസ് റെഡ് ട്രയാങ്കുല ടിപ്പ് ടെൽ മി ദ ടങ് ഓഫ് സൾഫർ സൾഫറിന്റെ ടങ് ആണെങ്കിൽ ചിപ്പ് റെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എഡ്ജസ് പറാക്ഡ് ആയിരിക്കും ട്രാക്ഡ് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും റെഡ് മാത്രം ടിപ്പ് ആയിരിക്കും ട്രാങ്കുലർ ആയിട്ട് ഭയങ്കര മാർക്കഡ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ടങ് മാത്രം റെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്രാക്ഡ് ഇതുമായി എഡ്ജസും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ടങ് ട്രൈ ക്രാക്ക്ഡ് വിത്ത് റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ടിപ്പ് ആ റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര മാർക്കഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര തേസ്റ്റു ആയിരിക്കും വിത്ത് ഡ്രൈ മൗത്ത് അതേസമയം സൾഫറിന്റെ ആണെങ്കിൽ മ്യൂക്കോസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ നല്ല ചുമന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മ്യൂക്കോസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആ ഇത് കിന്നുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എല്ലാം നല്ല ചുമന്നിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ലിപ്സ് പിന്നെ അസിഡിക് നേച്ചർ ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടിപ്പ് മാത്രം ടങ്ങിന്റെ ടിപ്പ് മാത്രം ഭയങ്കര റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റെസ്റ്റോക്സിന്റെ കീനോട്ട് സിൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെസ്റ്റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിനെ ആയിരിക്കും അഫക്ട് ചെയ
അമ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ പക്ഷേ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ലംബാഗോയിൽ ലംബാഗോയിൽ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചാണ് പേഷ്യന്റ് വാൺസ് ടു ഹാവ് എ ഹാർഡ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബാക്ക് എന്നാലേ പേഷ്യന്റ് റിലീഫ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സയാറ്റിക്ക കൂടുതലും ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിനാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സയാറ്റിക്ക വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആണ് പേഷ്യന്റ് പറയുക പിന്നെ ക്രയോപ്പോറസ് പ്ലസിന്റെ റെമഡിയാണ് തേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ മൗത്തും ഞാൻ പങ്ങിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പ് റെഡ് ആയിരിക്കും പങ്ങായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മെന്റൽ ജനറൽസിലേക്ക് വരാം മെന്റൽ ജനറൽസ് കീനോട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിയർ ഫിയറിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് ഡ്രീമിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഇത് വൈവയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് റെസ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീംസ് ഓഫ് റെസ്റ്റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫിയറിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അപ്രിഹൻഷൻ ആയി ഫിയേഴ്സ് ഹി വിൽ ഡൈ ഓഫ് ബീങ് പോയ്സൺഡ് കനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ബെഡ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിഷം കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിയർ ആണ് ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് പോയ്സൺഡ് അതാണ് റെസ്റ്റോക്സിന്റെ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീം ആണെങ്കിൽ ഡ്രീം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്സേഷൻ റോയിങ് സ്വിമ്മിങ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് അറ്റ് ദ ഹിസ് ഡെയിലി ഒക്യൂപ്പേഷൻ അപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സേഷൻ ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസ് ആണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്സേഷൻ റോയിങ് തുഴയുന്നത് സ്വിമ്മിങ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഡെയിലി ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഇതാണ് ഡ്രീം ഓഫ് ഹസ്റ്റോ ഡ്രീം ഓഫ് സൾഫർ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നല്ല ഹാപ്പി ഡ്രീംസ് ആയിട്ടാണ് അതേസമയം റെസ്റ്റോക്സിന്റെ ഡ്രീം കിട്ടി അയാളുടെ പാർട്ടിൽ നല്ല ഹാർഡ് എക്സേഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഡ്രീംസ് ആണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ നാട്രമൂണിന്റെ ഡ്രീംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റോബേഴ്സിന്റെ ഡ്രീംസ് ആണ് ആ റോബേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവര് തെരഞ്ഞിട്ട് ആ ലേഡി തെരഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് പേഷ്യന്റ് പിന്നെയും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്രീംസ് ഓഫ് റോബേഴ്സ് പക്ഷെ റെസ്റ്റോക്സിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ ആ ആ പേഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു എക്സേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസ് ലൈക്ക് റോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രീംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അടുത്ത ഫിസിക്കൽ ജനറൽസ് അതും കീനോട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ബാഡ് ഇഫക്ട് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് വെച്ച് ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓർ കിറ്റഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയിൽമെന്റ് ഫ്രം ഇറ്റിയോളജി പറയുന്നത് സ്ട്രെയിനിങ് ഓർ സ്ട്രെയിനിങ് ഓഫ് സിംഗിൾ പാർട്ട് മസിൽ ടെൻഡൻ പിന്നെ ഓവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രം സ്ട്രെച്ചിങ് ഹൈ അപ് ടു റീസ്റ്റിംഗ് ലൈങ് ഓൺ ഡാം ഗ്രൗണ്ട് ടു മച്ച് സമ്മർ വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ലൈക്ക് ഓർ റിവർ എക്സെട്രാ ഇപ്പൊ ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ് അങ്ങനെ തണുപ്പത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലർ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഓവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫൈബർ സ്പിഷ്യൂസിനെയാണ് കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് സയാറ്റിക്ക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ഇതിൽ പറയുന്നില്ല എക്സെപ്റ്റ് സയാറ്റിക്ക എന്നിട്ട് റസ്ലസ്നെസ് ട്രൈ ഓഫ് റസ്ലസിന്റെ റെമഡിയാണ് അപ്രിഹൻഷൻ ഉണ്ട് അവന്റെ ബെഡിൽ കുറെ നേരം കിടക്കാൻ പറ്റില്ല റിലീഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും കനോട്ട് സ്റ്റേ ലോങ് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ പിന്നെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ടു ഓപ്പൺ ഐയർ ഫുഡ് ദ ഹാൻഡ് ഫ്രം അണ്ടർ ദ ബെഡ് കവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കഫ് വരും ചില്ല് തണുപ്പഴിച്ചാൽ ഉടനെ ചുമ വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തേസ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ തങ്ങ് മൗത്ത് ത്രോട്ട് ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ പെയിൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈവ പോയിന്റിൽ വൈവയ്ക്ക് പെയിൻ ഓഫ് ഇത് ചോദിക്കാം പിന്നെ റുമാറ്റിസം ഓഫ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റുമാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് അഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമിറ്റി ഓഫ് റസ്റ്റോക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പെയിൻ എഴുതേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പെയിന്റെ നേച്ചർ പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അസ് സ്പ്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസ് മസിൽ ഓർ ടെൻഡൻ വാസ് ടോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് വെർ സ്ക്രാപ് വിത്ത് എ നൈഫ് വേർസ് ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് വെറ്റ് റെയിനി വെതർ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് സോർ ടു ടച്ച് അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ പെയിൻ എഴുതേണ്ടി വരും ഉളുക്കു പറ്റിയതുപോലെ ടെൻഡണും മസിലും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിട്ട മാതിരി
അപ്പൊ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഈറ്റിയോളജി അതായത് ഓൾഡിൽ അധികം നിൽക്കുക ഡാമ്പിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മസ് ബോഡി അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റൊമാറ്റിസം അപ്പൊ അതിലുണ്ടാകുന്ന പെയിന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മാർക്ക് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എട്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു റൊമാറ്റിസ് ആണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇനി എക്സ്ട്രമിറ്റി പറയാനുണ്ട് എക്സ്ട്രമിറ്റിയുടെ കൂടെ ഈ പെയിനും ഈറ്റിയോളജിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി റീജിയനിലേക്ക് പോവാ റീജിയൻ വൈസില് ഹെഡ് സിന്റംസ് ആണ് ഹെഡില് വേർട്ടിഗോ വേർട്ടിഗോ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വോക്കിംഗ് വേഴ്സ് ഫ്രം ലൈൻ ഡൗൺ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും പറ്റില്ല വോക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല അഗ്രിവേഷൻ റൈസിങ് ലൈങ് ടൂപ്പി കണ്ട ബ്രൈക്ക് ഉള്ളത് പോലത്തതാണ് അസ്റ്റോക്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി റെമഡീസ് ആണ് ഒന്നാമത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിന്നസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ബ്രെയിൻ ഫീസ് ലൂസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഓർ ഷേക്കിംഗ് ദ ഹെഡ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് സ്വാഷിംഗ് ഇൻ ബ്രെയിൻ ടൂപ്പിഫൈങ് ടോൺ ഫ്രം ബിയർ റിട്ടേൺ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടാഗ്രിൻ അഗ്രിവേഷൻ സ്റ്റിറ്റിംഗ് ലൈങ് ഹോൾ അമറേഷൻ വാം ആൻഡ് മോഷൻ അപ്പൊ ഹെഡ് ഏക്ക് ഇളകുമ്പോ ഒക്കെ കൂടുന്നു ഷേക്കിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ കൂടുന്നു ഒരു സ്വാഷിംഗ് സെൻസേഷൻ പറയുന്നു ടൂപ്പി ഫൈവ് ഇതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും ബിയറിൽ എന്നൊക്കെ വരുന്നു കോൾഡ് തിങ്ങിൽ എന്നൊക്കെ വരുന്നു സിറ്റിങ്ങും ലൈങ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഹോട്ട് കൊടുത്താൽ ലേശം സുഖമാണ് അപ്പൊ ബ്രൈവായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഏക്കും വെർട്ടിക്കോയ്ക്കും അത് ഓർക്കുക അടുത്തിന് ഫേസിൽ പറയുന്നത് അൾസേഴ്സും ഫിവർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഫിവർ ചോദിച്ചാൽ ഫേസിൽ ഒരു സിന്റം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി ഫിവർ ടൈം ഫിവർ ഓഫ് റസ്റ്റോക്സില് ഫിവർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫേസിൽ കാണാം ചെറിയ വെസുക്കുല പൊക്കുള പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വരാം മൗത്ത് മൗത്തിൽ ടങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതും ഫിവറിൽ എഴുതേണ്ട സംഭവമാണ് മൗത്ത് ടങ് ഡ്രൈ സോ ട്രാങ് റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ റെഡ് ടേക്സ് ഇംപ്രിന്റ് ഓഫ് ടീത്ത് അപ്പൊ പല്ലിന്റെ ആ ഒരു ഇംപ്രിന്റ് ടീത്തിന്റെ സൈഡിൽ കാണാം അപ്പോ ടങ് മൗത്തിൽ ജി ഐ ടി ആയാലും ശരി ഫീവർ ആയാലും ശരി നല്ല തേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടങ് റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ടിപ്പ് വിത്ത് ഡ്രൈ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ടങ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ദ ഇംപ്രിന്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് ജി ഐ ടി ഒരു ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറിയലാണെങ്കിൽ വെൻ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ബിഗിനിങ് ടൈഫോർഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എക്സോഷൻ ഡയറിംഗ് ടൗൺ ഫ്രം പോസ്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിം ഡ്യൂറിംഗ് ടൂ ഡയറിയ ഇൻവോളൻറ്ററി ഡയറിയ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ റസ്റ്റോക്സിന് ഭയങ്കര ഡിസൈർ ഫോർ കോൾഡ് മിൽക്ക് ആണ് കോൾഡ് മിൽക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്വീറ്റ്സും ഇഷ്ടമാണ് ബിയർ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അവേർഷൻ പറയുന്നത് മീറ്റ് ആണ് മീറ്റ് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ സ്വീറ്റ്സ് പിന്നെ മിൽക്ക് കോൾഡ് മിൽക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഡയറിയ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈവ പോയിന്റിൽ ജി ഐ ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്റ്റേഴ്സും പറയണം തങ്ങും പറയണം തങ്ങ് അപ്പിയറൻസ് പറയണം തേസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാന്നും പറയണം ഫീവർ ആണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിലും തങ്ങ് പറയണം മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റലി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് എറസിപ്പുലസ് എഡിമാറ്റസ് റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ടീസ്റ്റിംഗ് കഫ് വരാം ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ചിൽ ഇൻ ഇന്റർമീഡിയൻ ഫീവർ കഫ് വിത്ത് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പിന്നെ കയ്യോ കാലോ ആ കവറിൽ ബെഡ് കവറിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തണുപ്പടിച്ചാൽ വീണ്ടും ഡ്രൈ കപ്പ് വരാം തണുപ്പ് തീരെ പറ്റില്ല ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ ചില്ലിനെസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൾഡ് ആകുമ്പോൾ കപ്പ് വരാം പിന്നെ സ്കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകാം ബാക്ക് സിൻഡം അപ്പൊ ജോയിന്റ് സിൻഡം ചോദിച്ചാൽ ബാക്ക് സിൻഡം അതിൽ എഴുതാം പെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓൺ സോളോയിങ് പെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഓഫ് ബാക്ക് അഗ്രിവേഷൻ സിറ്റിംഗ് ലൈങ് അൺട്രേഷൻ ഓൺ മോഷൻ ഓർ ലൈങ് ഓൺ സംതിങ് ഹാർഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലംബാഗോ അപ്പൊ പെയിൻ ഇൻ ബാക്ക് എസ്പെഷ്യലി ബിറ്റ്വീൻ ദ സോൾഡേഴ്സ് ഷോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കാം സോളോയിങ് പിന്നെ പെയിനും
ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അതും ഫസ്റ്റ് മോഷൻ ആണല്ലോ രാവിലെ അതിരാവിലെ കട്ടി നിലനിൽക്കൽ അംബ്രേറ്റഡ് ബൈ വോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് മോഷൻ പിന്നെ മസ്കുലർ റൊമാറ്റിസം സയാറ്റിക്ക കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേക്കിംഗ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ആം വിത്ത് ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആം ലേക്കിംഗ് വരാം പക്ഷെ സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ് റൊമാറ്റിസം കൂടുതൽ അഫക്റ്റിംഗ് ഫൈബർ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആയിരിക്കും വിത്ത് സ്കിപ്നെസ് ലെയ്നെസ് സോർനെസ് പക്ഷെ സയാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അഫിസ്റ്റ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് പിന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാരാലിസിസ് വിത്ത് നമ്പിനെസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ പാർട്സ് ഫ്രം ഗേറ്റിംഗ് വെ ലൈങ് ഓൺ ഡാക് വെ ആഫ്റ്റർ എക്സേഷൻ പാച്ചുറേഷൻ സെക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ആക്ട് ഫോർ ടൈഫോർ പാരസിസ് വിത്ത് ലിം ടോസിസ് പാരാലിസിസിന് പറയുന്നുണ്ട് ഫീവർ ഫീവർ ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചോദിക്കാം ഫീവറിന്റെ പ്രത്യേകത വെൻ അക്യൂ ഡിസീസ് അസ്യൂസ് എ ടൈഫോർ ഫോം ഡയറിയ വെൻ ബിഗിനിങ് ടൈഫോർ ഇൻവോളണ്ടറി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എക്സോഷൻ ഹിയറിംഗ് പെയിൻ ഡൗൺ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിം ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റൂൾ ഫീവറിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സിംറ്റംസ് ഫീവറിന്റെ ഈറ്റിയോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീവർ വരാൻ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ലിഫ്റ്റിംഗ് എപ്പാർട്സ് പിന്നെ കുറെ നേരം ഡാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുക ഫീവർ ചോദിച്ചാൽ ആ ഫീവറിന്റെ ഈറ്റിയോളജി എഴുതണം പിന്നെ ഫീവറിൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് തേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം തേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എഴുതണം അതായത് ഭയങ്കര തേസ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ മൗത്തും ഇതൊക്കെയാണ് വിത്ത് റെഡ് ട്രാങ്കുലർ ടിപ്പ് ഇംപ്രിന്റ് ഓഫ് ടീത്ത് അത് എഴുതണം പിന്നെ പെയിൻ എഴുതണം ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട് ഫീവർ ടൈമിൽ വൈറൽ ഫീവറിൽ ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ട് പെയിന്റെ നേച്ചർ സ്ട്രെയിൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ടോണ്ടൻ ടോൺ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ സ്ക്രാപ് നൈഫ് വെച്ച് സ്ക്രാപ് ചെയ്തതുപോലെ പിന്നെ വെറ്റ് വെയ് റെയിനി മഴ മഴ കൊണ്ടാലൊക്കെ വരുന്ന ഫീവറിന് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പോഷർ ടു റെയിൻ അന്നേരമൊക്കെ വരുന്ന ഫീവറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെമഡിയാണ് റസ്റ്റോക്സ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഓക്കെ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതണം എന്നാൽ ഫീവറിന്റെ എയ്റ്റ് മാർക്ക് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തികയുള്ളൂ പിന്നെ ഫീവർ ടൈമിൽ ഫീവർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ മൗത്ത് വരാം അതും എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫീവറിൽ എഴുതണം ഫീവറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം പെയിന് ഈറ്റിയോളജി മൗത്ത് തേസ്റ്റ് ഫീവർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ഓർക്കണം ഇനി അടുത്ത് സ്കിന്ന് സ്കിന്നിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ റസ്റ്റോക്സ് നമ്മള് ചിക്കൻ പോക്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമഡിയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്നുള്ള അസുഖം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പല ഡിസീസ് ആണ് അന്നേരം കൊടുക്കുന്നതാണ് റസ്റ്റോക്സ് അപ്പൊ ചിക്കൻ പോക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ഇറപ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാകുക അതായത് എറസിപ്പലസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വെസിക്കുലാർ വെസിക്കുലാർ അതായത് വെസിക്കുൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂർ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ബുള്ളെ ബുള്ളെ പോലെ പൊക്കുള പോലെ കുമള പോലെ നിൽക്കുന്നത് വെസിക്കുല പിന്നെ യെല്ലോ വെസിക്കിൾസ് അത് യെല്ലോ ആയിട്ടും മാറും അതായത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കും പല പല സ്റ്റേജിലെ ഇറപ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ബോഡിയിൽ കാണുക ചില ഇറപ്റ്റൻസ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഉള്ള പൊക്കുള പോലെ നിൽക്കും ചിലത് അത് മഞ്ഞയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് വെസിക്കുലാറും യെല്ലോ വെസിക്കിൾസ് മറ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് അതിന്റെ ചുറ്റും സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുക ബേണിങ് ഉണ്ടാകാം ഇറ്റിങ് ഉണ്ടാകാം സ്കിങ്ങ് അപ്പൊ ഈ റസ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ സ്കിൻ ഇറപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ചിക്കൻ ബോക്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമഡിയാണ് റസ്റ്റോക്സ് അപ്പൊ ചിക്കൻ ബോക്സിന് കാണുന്ന ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോമിലുള്ള ഇറപ്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ചുറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണും പനി കാണും അത് തന്നെയാണ് റസ്റ്റോക്സിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ മൊഡാലിറ്റി പിന്നെ എച്ച്മയിലും പറയുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിൽ എച്ച്മയ്ക്കും കൊടുക്കാം അതിലാണെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ടു ഫോം സ്കെയിൽസ് ഒത്തിരി സ്കെയിൽസ് ഈ സ്കിന്ന് പീല് ചെയ്ത് പീല് ചെയ്ത് പോയിട്ട് സ്കെയിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയും റസ്റ്റോക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റസ്റ്റോക്സ് റസ്റ്റോക്സിന്റെ ജനറൽ മൊഡാലിറ്റി പറയുന്നത് സ്റ്റോം കോൾഡ് റെഡ് വെയിനി റെയിനി വെതർ ഈ റെയിനി വെതറിൽ നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസിന്
ആ ഈറ്റിയോളജിയും പെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ സൈഡ് അഫിനിറ്റി ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിലും സയാറ്റിക് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ പോയിന്റ് വിട്ടു പോകരുത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ മൊഡാലിറ്റിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ആയി ഇല്ല ത്രീ മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ കുറച്ച് ത്രീ മാർക്ക് കണക്കാക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓഫിന്റെ അത് റൊമാറ്റിസം ചോദിക്കാം പിന്നെ ഫീവർ ചോദിക്കാം ഫീവർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട വൈറൽ ഫീവറിന്റെ റെമഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ഫീവറിൽ ഇവിടെ പറയത്തക്ക സിംറ്റംസ് കാണുന്നില്ല ഡയറിയ ടൈമിൽ അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് ടൈഫോയിഡ് ഫോമിലും കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിലും നിങ്ങൾ അഥവാ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈറ്റിയോളജി എഴുതണം ഈറ്റിയോളജി കാര്യമായിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് കൊള്ളുക മഴ നനയ്യ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ഓവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അമ്മാതിരിയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സും എഴുതണം ഈറ്റിയോളജി എഴുതണം എലിമെന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ റൊമാറ്റിസം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ പെയിന് പെയിനിന്റെ നേച്ചർ എഴുതണം അല്ല ഫീവർ ചോദിക്കണേ പിന്നെ പെയിനിന്റെ നേച്ചർ എഴുതണം കാരണം ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവും വൈറൽ ഫീവറാണ് ബോഡി പെയിൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പെയിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയി പിന്നെ ഫീവർ ടൈമിൽ ടങ്ങിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് എഴുതണം ടങ് അതിന്റെ കൂടെ തേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തേസ്റ്റ് എഴുതണം ഇമ്പ്രിന്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉള്ള ടങ് റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ടിപ്പ് വിട്ടുപോരുത് അതായത് അതിന്റെ കീ സിന്ധമാണ് റസ്റ്റോക്സിന്റെ കീ സിന്ധമാണ് റെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് തേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇമ്പ്രിന്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫീവർ വന്നാൽ ഫീവർ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് മൗത്തിന്റെ ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലിസ്റ്റർ പോ പൂക്കള പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും ഫീവറിൽ പിന്നെ സ്കിൻ സിന്റം സ്കിൻ വരുമ്പോൾ റസ്റ്റോക്സിന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെമഡിയാണ് റസ്റ്റോക്സ് അപ്പൊ ചിക്കൻ പോക്സ് പോക്സ് ലൈക്ക് ലീഷൻസ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദ റസ്റ്റോക്സ് പേഷ്യന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫുലർ ആകാം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂൽ ആർ ആയിരിക്കാം അത് കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ലീഷൻസ് അധികം വരിക പിന്നെ ഇറ്റിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെഡ് കൊല്ലിനെസ് ഇതെല്ലാം സോളൻ ഇതെല്ലാം ഇത് കാണും അതായത് ഇത് ഫീവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ സിമയിൽ കൊടുക്കാം അതിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്കെയിൽ ഫോമിങ് ആയിരിക്കും കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ റസ്റ്റോക്സ് ആകുമ്പോൾ റൊമാറ്റിസം ഫീവർ പിന്നെ അതിൽ ഡ്രീം വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫീവർ ഫിയർ ഡ്രീം ഫിയർ അറിയാം പോയിസൺ ചെയ്യും പോലത്തെ ഉള്ളത് ഡ്രീം അറിയാം ഭയങ്കരത്തിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സംഭവം ഫിയർ ഡ്രീം പിന്നെ ഫീവർ റൊമാറ്റിസം ഇതിൽ പെയിൻ ഒന്നും എഴുതാൻ വിട്ടു ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എട്ട് മാർക്കാണോ മൂന്ന് മാർക്കാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ ഹെഡിന്റെ ഹെഡ്ഡേക്കിൽ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുള്ളൂ ബ്രയോണിയ ഓർത്താങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൊമാറ്റിസം ബാക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് റെസ്റ്റോക്സ് എന്ന് റൈസ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിലും സയാറ്റിക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും പിന്നെ ജനറലി പേഷ്യന്റ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ബൈ മൂവിംഗ് അബൌട്ട് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് സിന്റത്തിൽ അതായത് ലംബാഗോയിൽ റിലീഫ് ബൈ ലൈങ് ഓൺ സംതിങ് ആഡ് ഇങ്ങനത്തെ ചില ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരുന്നാൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓക്സ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടിയോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയോ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാരും ഓക്കെ യെസ് മാം 